On a tendance à idéaliser la jeunesse. Les jeunes années seraient les plus belles, les plus fortes. Quand on rencontre une vintenaire, on a envie de lui dire « profite ». Mais quand on lui dit « profite », est-ce qu'on n'est pas en train d'impliquer qu'après, ça se dégrade Que la vie adulte est synonyme de sérieux, de désillusion et d'ennui. Vous allez voir, le bâtiment est un peu austère, mais il y a une super ambiance. Oui, ça c'est vrai. Hein Toute la difficulté est de savoir ce que grandir veut dire. Suzanne Neyman est une philosophe américaine, spécialiste des Lumières et autrice de « Grandir, éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise ». Elle dénonce entre autres l'injonction contradictoire à rester jeune et à être réaliste. Pourquoi idéalise-t-on la jeunesse Devenir adulte implique-t-il forcément de renoncer à ses idéaux Peut-on grandir sans se trahir Le mot adulte a plein de définitions différentes selon le contexte. Une définition physiologique est adulte une personne qui est parvenue au terme de sa croissance ou qui a dépassé l'âge de 20 ans, nous dit le Larousse. Il y a une définition plus psychologique associée à la notion de maturité et il y a une définition sociologique liée à l'installation dans la vie professionnelle et conjugale. Et toutes ces définitions ne se superposent pas toujours dans la vie des gens. Pour son livre sur le sujet, Suzanne Neyman est partie de sa propre expérience. My first question is, how did you come about writing about growing up I was about to turn 60, or I was close, I don't know, 58 or 59, and instead of feeling the sense of dread that you're supposed to feel, I was actually feeling quite happy with my life and where I was. And I was also, that was reinforced in certain ways by the fact that all of my children were in their 20s. And I had to remember, again, what an awful time of life that is, that People are completely uncertain about who they are. They're trying to figure out everything basic about work and love. And um, they have no idea of what their strengths are. And to top it all off, they're constantly getting this message from the culture that this is the best time of your life. Enjoy it. And I remembered how I felt getting that message when I was 25 or 6 or whatever it was, thinking, oh my God, I'm miserable and I'm ruining the best time of my life on top of it and everybody else is doing it properly. Well, look, all I'm saying is that if I ever start referring to these as the best years of my life, remind me to kill myself. Ça peut surprendre, mais des études très sérieuses sur le bien-être ont été réalisées dans plusieurs pays et à chaque fois, on retrouve une courbe en U. Le sentiment de bien-être commence par décliner jusqu'à la quarantaine environ pour amorcer ensuite une remontée conduisant à une apogée de bonheur au cours de la soixantaine. D'où vient alors ce décalage entre les discours et la réalité J'ai interrogé la sociologue Cécile Van de Velde qui a écrit l'essai « Devenir adulte ». Et déjà, elle m'a expliqué que cette division de la vie en trois étapes, la phase ascendante de la jeunesse, le plateau de l'âge adulte et le déclin de la vieillesse, cette division est très occidentale. Si on lit les travaux de, des anthropologues, et je pense notamment à une anthropologue qui s'appelle Anne-Marie Pitrick, qui a travaillé sur l'Est africain, elle a tout à fait montré que finalement, euh, euh, dans l'Est africain, on n'est pas sur cette vision décliniste de l'existence, on est plutôt sur une vision complètement ascensionnelle, c'est-à-dire qu'avec la vieillesse vient aussi encore le temps de l'expérience, de la sagesse, de la maturation, et donc c'est plutôt plus on vieillit, plus on mûrit et plus on est valorisé en tant qu'être humain. C'est en partie parce que l'on associe l'avancée dans la vie à une stagnation, voire un déclin, que l'on peut être tenté de s'accrocher à la jeunesse, alors même que cet âge de la vie est loin d'être facile. Ce qu'on valorise dans la jeunesse, c'est pas tant la jeunesse réelle, concrète, c'est là où je crois qu'il y a un fantasme. On maltraite socialement l'âge de la jeunesse, euh, et ça dans beaucoup de sociétés occidentales. Ce qu'on idéalise, c'est le mouvement, c'est l'activité. C'est cette idée qu'on est, on, on est de moins en moins dans des vies héritées et de plus en plus dans des vies à construire. Et cette idée s'est accentuée avec l'accès justement à l'enseignement supérieur, l'idée qu'on choisit son chemin de vie, l'idée d'un projet qui peuvent donner un sentiment de liberté, mais qui sont aussi très anxiogènes potentiellement sur l'individu. Plus cette norme est présente, elle est aussi accentuée par euh, des formes néolibérales de, de, de management qui invitent à se reconstruire, à se renouveler, à se reformer. Et je crois que plus cette norme d'une vie mobile avance, plus... On a peur de devenir stable, on a peur de s'enfermer dans ce qui serait justement l'arrêt. 
et j'ai senti très fortement quand j'ai enquêté sur l'âge adulte, quand il était vu comme quelque chose de définitif, faisait peur. Et quand je disais, est-ce que vous vous sentez adulte Ouf, il y a une tension. Plus c'est enfermé dans cette idée du définitif, plus on, on le refuse. Et on a du mal à accepter l'irréversibilité de nos parcours. Et d'ailleurs, beaucoup de, de jeunes refusaient, donc c'était comme une ligne d'horizon qui, qui recule, euh, refusaient ce statut d'adulte. La notion d'adulte devient donc plus réversible, puisqu'elle renvoie moins à un statut, un seuil fixe, qu'à une perspective qui s'éloigne sans cesse. D'où la multiplication de concepts comme adolescent ou qu'un cadeau, pour désigner ces adultes qui ne veulent pas grandir. Or, pour Suzanne Neyman, cette idéalisation de la jeunesse pose un problème politique. It seemed to me there was a complete mismatch between what we're told about youth and aging. And it seemed to me that was actually a very political question. Because the message that young people receive when they hear this is the best time of your life, you better enjoy it now, is everything after 30 is downhill Um, you better resign yourself to reality and to the idea that your life is not going to be as interesting, as adventurous as you hoped it would be. And it's also, uh, there's very little that you can do in the world. And again, I think it's got a highly political function. Um, you know, it's a way of telling us all to resign to a world that is worse and a life that's less interesting and significant than we would all like to have. Je m'amuse beaucoup, je, je sors sans arrêt, je, je vis pleinement, j'en je, profite, j'en profite au maximum parce que je sais qu'elle va se terminer dans, dans pas très longtemps et quand, quand elle sera terminée, je, je pourrais enfin euh, devenir sérieuse comme, euh, comme les adultes. Suzanne Neyman, elle, défend l'importance de grandir. Elle s'inscrit dans les pas d'Emmanuel Kant quand il écrit que justement le projet des Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Dans son essai « Qu'est-ce que les Lumières ?», il déplorait l'immaturité volontaire des gens. Il est si aisé d'être mineur, avec un livre qui tient lieu d'entendement, un directeur de conscience qui me tient lieu de conscience, un médecin qui juge pour moi de mon régime, je n'ai vraiment pas besoin de me donner moi-même de la peine. Il ne m'est pas nécessaire de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien pour moi de cette ennuyeuse besogne. Selon Kant, les gouvernements ne veulent pas des citoyens adultes parce que des citoyens infantiles sont plus faciles à contrôler. La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu'un aussi grand nombre d'hommes préfèrent rester mineurs leur vie durant, longtemps après que la nature les a affranchis de toute direction étrangère. Et ces mêmes causes font qu'il devient si facile à d'autres de se prétendre leur tuteur. There's one thing which is idealizing youth, and there's another which is infantilizing everybody, grown-ups. Mm -hmm. Look, a society that is based as ours is on constantly feeding our desires for consumption, okay? You know, that simply cannot work without dangling shiny new things in front of us, it's new clothes or new cars or, uh, you know, whatever it is, is essentially a society that's constructed for the pursuit of toys. What? Uh, whose car is that out front? Mine. 1970 Pontiac Firebird, the car I've always wanted and now I have it. I rule. And what's really funny is that none of these things are described as toys, right? I mean, you don't describe the latest iPhone or the latest car as a toy. It's described as a crucial instrument of adulthood. And the things that are described as childish like actually wanting to change the world and change that part of the world, which we know is responsible for the fact that the earth is alternately burning and drowning. Um, the wish to change that in any large way is portrayed as a childish, idealistic, unrealistic fantasy. Changer le monde, changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. 
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Parce que là, vous êtes en vacances, très bien. Mais l'année prochaine, vous avez pensé à ça l'année prochaine C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors, gna gna gna, la guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini. Non merci, j'ai les miennes. Il y a donc une sorte d'inversion. Contester l'ordre établi au nom d'idéaux, ce serait infantile, alors qu'accumuler des gadgets hors de prix, ce serait adulte. They have always been worse. They have always been rich and poor. Um, anybody who's not a socialist at 20 has no heart, and anybody who's still a socialist at 40 has no head. That's right. Um, yeah, it's completely wrong, but it's the kind of thing that gets rather thoughtlessly and cynically repeated yeah. and passed along. Um, you know, to suggest that um, letting go of ideals is a part of growing up. Be realistic. Be realistic is can be translated as decrease your expectations. Suzanne Neyman insiste au contraire sur le fait que grandir, mûrir, ça n'implique pas de renoncer à ses idéaux. C'est encore en s'appuyant sur Kant qu'elle définit la maturité par la capacité à naviguer dans l'écart qui existe entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. He says the fundamental metaphysical distinction in the world is the distinction between the is and the ought. And I think the most important uh, question in philosophy is the problem of evil. It is the split between the way we experience how the world is and the way reason shows us it ought to be different, okay? And so what Kant did in a fairly complicated metaphysical move in the critique of pure reason was to secure both of those realms. Dans son livre, Suzanne Neyman propose une lecture kantienne de ce que signifie le fait de grandir, justement dans le rapport qu'on entretient avec ce problème du fossé entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. Quand on est tout petit, on ne sait même pas que le monde pourrait être différent. On l'accepte comme le seul et le meilleur possible. So if we start with childhood, um, you say that uh, Kant says that kids have a dogmatic faith in truth. Children have no choice but to take the reality they're given as given. They don't know any other yet. Childhood, however long it lasts, really is dogmatic. You really do assume that the way the world is is the way that it ought to be, even if it's not, you know? If you grow up in the middle of a war, uh, you just assume that's the way the world is. So you get to the point where you actually see it could be different, right? And then, of course, you get to adolescence. And the first time that you realize that, no, actually, the world is not the way it should be. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a 13 ans. The first time you see unfairness, and it's, um, you know, I think... Children realize unfairness very early, actually. But as the author of Peter Pan said, Peter Pan always forgot his first unfairness, which is why he remained an eternal child. Um, and the rest of us see a world that's full of unfairness uh, and injustice. And that is, of course, the point at which doubt and skepticism and anger Tend to come up for adolescence. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant dans le Peter Pan de Walt Disney, mais dans le roman original de 1911, l'auteur James Matthew Barry l'écrit explicitement. Nul n'oublie la première injustice, nul sauf Peter. Peter Pan arrive donc à rester dans l'enfance, précisément parce qu'il ne se souvient jamais des injustices qu'il subit. Et donc après l'innocence et l'optimisme de l'enfance, où on considère ce qu'on nous enseigne comme relevant de la vérité absolue, vient la désillusion de l'adolescence, où on comprend que les parents ou les profs ne savent pas ou ne disent pas tout. C'est la posture de cynisme qu'incarne par exemple le jeune Trasimac, qui est l'interlocuteur principal de Socrate dans le premier livre de la République de Platon. Thrasymachus is the paradigm of uh, the postmodern teenager. He is an example of the kind of rage and disappointment that comes up in every single generation. Thrasymachus has seen an instance of injustice. So he concludes from this case of injustice, of people in power exploiting people with less power and telling them it's for their own good. Now, we've all seen that, okay? It's true that it happens. 
But what Thrasymachus concludes, as do many others who followed in his steps, is this means there is no such thing as acting for moral reasons or for reasons of justice. Every attempt to, you know, talk about acting for the public good is simply a way of trying to hypnotize people and pursue your own interests of power. Dans la mise en scène qu'en fait Platon, Thrasymaque dit à Socrate « Je soutiens, moi, que le juste n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort. Autrement dit, la justice, le droit, ne serait qu'une fiction inventée par les forts au pouvoir pour maintenir les faibles sous leurs joues. » The system's failed us. The system sucks. Pour Suzanne Neyman, l'indignation, la rage et la colère sont indispensables, mais ce n'est qu'une étape. La maturité de l'âge adulte, c'est le fait de dépasser à la fois la confiance dogmatique de l'enfance et la méfiance systématique de l'adolescence, ce qui suppose d'avoir le courage de penser par soi-même. My um, belief is what being a grown-up is, and none of us ever managed to do this entirely. It's a process. Is it to have that you have one eye on the way the world is and one eye on the way the world ought to be. And my view is that um, being a grown-up and indeed, uh, well, let's just say being a grown-up, being a decent human being, is working in whatever area of the world we find ourselves to lessen the gap between is and ought just a bit. The finding a balance, I mean, we should think of it as looking like a seesaw that's never stable. Um, it's a it's a perpetually unstable situation, and it's hard. Okay, uh, it's much much easier either to become a dogmatic idealist and throw your life in service of I don't know QAnon or some crazy fundamentalist movement where people um, claim to be able to tell you exactly what the truth is and exactly how you should live your life in relation to it. Uh, that's one direction that people can go in. The other direction that you can go in is being the skeptic about everything and saying, eh, ideas, ought, <laughs> um, those are all very childish things and I'm not going to have anything to do with them anymore. Life sucks, then you die. Um, <laughs> you know, better to you know, not believe in anything than to be disappointed, okay? So both of those are fairly stable situations, trying to, you know, balance this relation that keeps changing It's, um, is much, much harder to do. Suzanne Neyman nous invite à rejeter aussi bien le jeunisme que l'infantilisation pour devenir pleinement adulte. Elle nous exhorte à avoir le courage de penser par nous-mêmes, quitte à accepter les incertitudes. Être adulte, ce n'est ni posséder une belle voiture, ni trahir ses idéaux sous couvert de réalisme. C'est agir selon ses moyens pour que le monde se rapproche de ce qu'il devrait être, sans perdre de vue ce qu'il est. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt